வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் இன்றைய சூழ்நிலை அதாவது இப்ப நான் இந்த மெசேஜ் ரெக்கார்ட் பண்றது மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எலெக்ஷன் பயங்கர சுவிங்கில் சூடு பிடிச்சிட்டு இருக்குது பல பிரச்சாரர்கள் மார்தட்டி பேசி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம்னு கூட இதை சொல்லலாம் ஏன்னா பல அரசியல் தலைவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் வரக்கூடிய மிகப்பெரிய பாதிப்பு என்ன அது ஹோர்சிமஸ் என்ன சொல்லக்கூடிய லாரங்கிட்டிஸ் என்ன சொல்லக்கூடிய தொண்டை குரல் பாதிப்பு என்ன சொல்லலாம் இத ஆயுர்வேதத்தில் சுரபேதம் தொண்டை கரப்பு கரகரப்பு பேச முடியாமல் போவதை குறிக்கும் ஒரு நோய்னு சொல்லலாம் இது மேடை பயிற்சியாளர்கள் அனைவருக்கும் வரக்கூடியது ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை சிலர் குறிப்பாக இந்த கதா காலச்சபங்கள் நடத்தவங்க தெருக்கூத்து பாட்டு பாடிட்டே தெருக்கூத்து நடத்துகிறவங்களுக்கு அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை எனக்கும் சில நேரங்களில் இந்த மூன்று நாட்கள் கிளாஸ் ரெசிடென்ஷியல் கிளாஸ் நடத்தும் போது பயந்துகிட்டே இருப்பேன் ஆகிடக்கூடாது ஆகிடக்கூடாதுன்னு எப்படியும் தாக்கு பிடிச்சி மூணு நாள் இது வரைக்கும் வெற்றிகரமாக நடத்தியிருக்கிறோம் அதே போல் என்னோட ஒன் டே மாற்று மருத்துவ அடிப்படை வகுப்புங்கிறது தொடர்ச்சியாக பன்னிரெண்டு மணி நேரம் என்னோடய கிளாஸ் இருக்கும் அதுலேயும் நான் தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருப்பேன் அதனால் அப்பையும் ஒரு பயம் கலந்த ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே கொஞ்சம் பயம் வரும் தொண்டை இதுவும் ஆகிடக்கூடாதுன்னு இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஆனதில்லை நன்றி தேங்க் காட்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த பதிவை பார்ப்போம் இந்த குரல் பாதிப்பு லாரங்கிட்டிஸ் என்கிறது ஏற்பட காரணங்கள் என்ன பார்த்தோம்னா வைரஸ் இல்லைனா பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷனால் ஏற்படலாம் ஜலதோஷம் காரணமாகவும் ஏற்படலாம் புகைப்பிடித்தல் புகையில உபயோகம் மது அருந்துவதில் இதனால் உருவாகலாம் நிறைய பேசுவது கத்தி பேசுவது குரலை அதிகம் உபயோகிப்பது முக்கியமாக சிங்கர்ஸ் ஸ்டேஜ் சிங்கர்ஸ் நிறைய பாடுவாங்க அவங்களுக்கு உருவாகலாம் ஆசிட் ஃப்ளக்ஸ் வயிற்றில் உள்ள அமிலம் மேலேறி தொண்டை வரைக்கும் வர்றது அதனால் உருவாகலாம் நெஞ்செரிச்சல்ங்கிற காரணம் அடிப்படையாக இருக்கலாம் அதுக்கு சளி தொண்டையில் தேங்கி நிற்பது போன்ற உணர்வு இருக்கிறதுனால ஏற்படலாம் சுற்றுப்புற அதாவது ஒவ்வாமை காரணமாகவும் இது ஏற்படலாம் இதோட சிம்டம் என்ன பார்த்தோம்னா பேசுறதில் ரொம்ப சிரமம் பேசும்போது தொண்டையில் வலி முழுங்குவதில் சிரமம் எச்சு கூட முழுங்க முடியல சார்னு சொல்லுவாங்க வலி இருமல் ஜுரம் இதெல்லாம் இருக்கலாம் மலச்சிக்கல் ஏற்படலாம் மேலும் குரல் மாறி கரகரன்னு மாறி போகலாம் புகைப்பதை உடனே நிறுத்தணும் இதை சரியாகணும்னா காஃபின்ங்கிற பொருள்கள் கலந்த காஃபி டீங்கிறத கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் தொண்டையத்துக்கு ஓய்வு கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக பேசாமல் இருக்கணும் சில ஆவி பிடிக்கும் முறைகளும் கொஞ்சம் இது சரி பண்ணும்னு சொல்கிறாங்க ஆயுர்வேதத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வாத பித்த கப தோஷங்கள் தீவிரமடைவதால் குரல் வலையில் தங்கி இந்த தோஷங்கள் குரலை கெடுக்கும் ஆறு வகை தொண்ட கரகரப்பு ஆயுர்வேதத்தில் சொல்லப்படுவது வாதம் பித்தம் கபம் மூன்று தோஷம் சேர்ந்த பாதிப்பு சொல்லி பல விஷயங்களை ஆயுர்வேதத்தில் வெளிக்கிருக்கிறாங்க இதோட சிகிச்சை என்ன சொல்லணும்னா உப்பு போட்டு கார்கிளிங் பண்ணால் இந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருந்ததுன்னா அது வைரல் பாக்டீரியா மூலியமாக ஜலதோஷனாலே ஆயிருந்ததுன்னா அது சரி பண்ணும் கொஞ்சம் மிளகு கலந்த பால் குடிப்பது என்கிறது ஒரு வீட்டு வைத்தியம் கத்தி பேசாமல் இருப்பது இந்த க முடியுமா என்ன இந்த நேரத்தில் எலெக்ஷன் டைமில் எவ்வளோ கஷ்டம் அரசியல்வாதி கத்தி பேசலைன்னா எப்படி ஸோ அதே போல் ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு வாதியார் சத்தமாக பாடம் எடுக்கலைன்னா அது கடைசி பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கிற மாணவனுக்கு எப்படி போய் சேரும் 
அப்ப இதுக்கான மருத்துவம் மிக எளிமையாக விரைந்து குணமாக்கும் ஹோமியோபதி மருத்துவம் உண்டு அப்படி குரல் வலை வேக்காடு என்று சொல்லக்கூடிய லாரங்கிட்டிஸ் என்கிறத சரி பண்ணக்கூடிய சில மருந்துகள் என்ன பார்த்தோம்னா முக்கியமாக குரல் வலையை அதிகமாக உபயோகித்ததனால் வரக்கூடிய குரல் பாதிப்பு என்ன அதுக்கு ஆர்னிகா என்கிற மருந்தை சாப்பிட்டா சரியாகும் இது இல்லாமல் அக்கோனைட் அல்லிம் சிப்பா அர்ஜென்டினம் நைட்ரிக்கம் ஆரம்மெட் கார்போவெஜ் காஸ்டிகம் ஜெல்சிமம் ஹிப்பர் சல்ஃபர் ஸ்பாஞ்சியா பாஸ்பரஸ் ரோமேக்ஸ் என்ன பல மருந்துகள் ஹோமியோபதியில் இந்த லாரங்கிட்டிஸ் பிராப்ளத்தை சரி பண்ணுறதுக்கான மருந்துகள் இது இல்லாமல் அல்சரேட் ஆகிருக்குது என்ன கார்போவெஜ் காஸ்டிகம் பாஸ்பரஸுங்கிற மருந்துகளும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப நாளாக ரெண்டு மூணு நாளாக அஞ்சு நாளாக இந்த குரல் இழப்பு இருக்குது என்ன அதை மீட்டெடுக்கிறதுக்கு காஸ்டிகம் லாக்கச்சிஸ் என்கிற மருந்துகளும் பொதுவாக சென்சிட்டிவாகவும் பெயின்ஃபுல்லாகவும் இருக்குதுன்னா பெலடோனா என்கிற மருந்தும் மிகவும் எளிமையாக விரைவாக இழந்த குரலை மீண்டும் மீட்டெடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் மறுபடியும் நம்மளை பேச வைக்கக்கூடிய இது குரல் மாற்றங்களை நிரந்தரமாக குணப்படுத்தக்கூடியது மிகவும் விரைவாக என்கிறத நம்ம உணரலாம் அதனால் ஹோமியோபதி மருந்து கையில் இந்த அரசியல் களத்தில் இருப்பவர்கள் ஆர்னிகாங்கிற மருந்தை கையில் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய குரல் இழப்பையும் சரி பண்ணிக்கலாம் அவங்க நடந்து நடந்து கையை தூக்கி கும்பிட்டு கும்பிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பயங்கர உடல் சோர்வோடு இருப்பாங்க அவங்களோட உடல் சோர்வையும் போக்கக்கூடியது இந்த ஆர்னிகாங்கிற மருந்து அதனால் உங்களுக்கு தெரிந்த அரசியல்வாதிகள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்னிகாங்கிற மருந்தை நீங்கள் கிஃப்டாக கொடுக்கறது அவங்களுக்கு பெரும் உதவி செய்ததாக அமையும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு முக்கியமாக மேடை பயிற்சியாளர்களுக்கு பாடகர்களுக்கு அரசியலில் இருப்பவர்களுக்கு நமது ஆசிரிய பெருமக்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல் ஒரு இ லைப்ரரியாக இயங்குவதை பெருமையுடன் தெரிவித்து இந்த பதிவை நிறைவு செய்வோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன்